Đây hiện tại bây giờ là gần 6 giờ em đang có mặt tại đường Lưu Văn Lan ở ngã ba Nguyễn Trung Trực với đường Lưu Văn Lan đối về diện với chợ Quỳnh Thành. Chà, Sài Gòn TV mến chào cô chú và anh chị. Chà, mến chúc cô chú và anh chị một buổi tối thật nhiều sức khỏe. Em đang đứng ở đường Lưu Văn Lan ở đây còn gọi là cái con đường của khu phố Tây nha các bạn. Cái khu phố Tây này thì chuyên tại sao mình kêu nó là con phố Tây thì họ là chuyên bán những đồ về cho khách nước ngoài, khách du lịch đó các bạn. Chỉ có người nước ngoài đến đây họ mua sắm thôi. Chứ thực ra người Việt mình thì không họ không có đến đây mua sắm đâu các bạn. Đa số thì họ bán những ngành về ngành thức những cái về ngành du lịch đó các bạn như qua ly túi sách hay là những cái quà lưu niệm gì đó. Ở đây là chuyên bán về những thứ đó các bạn giống như ở trước chợ Bến Thành vậy đó. À, hôm nay em mời cả nhà mình cô chú anh chị mình cùng đồng hành với em đi khám phá một vòng những con đường của xung quanh chợ Bến Thành cô chú anh chị. Bây giờ hướng này là mình sẽ đi về à, cửa cửa tây của chợ Bến Thành đó. Ở cửa đông, dạ hướng này là mình đi một xíu nữa là tới cửa đông của chợ Bến Thành đó các bạn. <cười> dạ, dạ, dạ. Ờ, ở đây người ta bán rất là nhiều đồ về cho khách cho ngành du lịch đó các bạn. Đa số là bán những về những đồ thiết bị như quý túi sách, vali hay giày dép gì đó bán cho người khách nước ngoài khách du lịch không ạ các bạn rất là nhiều không dạ. nhưng mà như là khách vắng đó các bạn chỉ có người bán thôi thích thấy người mua quá dạ. phía trước mặt mình đó là cửa đông của chợ Bến Thành đó các chú anh chị ừ. chứ mọi khi là cái đường này nó rất là đông rất là nhiều khách tây ba lô khách du lịch nó tới đây họ tham quan họ mua sắm nhưng mà các bạn thấy không vắng tanh không có một bóng người khách du lịch nữa. chỉ có vài người tiểu thương họ ngồi chổng chơi họ đợi khách thôi các bạn thấy không từ nãy giờ mình đi một đoạn từ ở dưới đường Nguyễn Trung Trực lên tới chợ Bến Thành luôn chưa thấy một khách du lịch nào hết ừ. vậy mà khi mà cái ngành du lịch mình nó nó lại không có nó có thịnh hành thì những người mà buôn bán về về để phục vụ cho khách du lịch thì rất là khó khăn các bạn ở phía trước mình đó là cửa đông của chợ Bến Thành còn ở phía bên kia đó là một cái công trường bỏ quan rất là lâu rồi đó các bạn ở phía trước đó là cái metro của Bến Thành đó các bạn à, phía trước mặt trước đó là cửa cửa chính của chợ Bến Thành em sẽ mời cả nhà mình đi về cửa chính của chợ Bến Thành nha cửa chính chợ Bến Thành thì nó nằm ở đường Lê Lợi đó các bạn nằm ở cái mặt đó là mặt Lê Lợi à, nhớ đối diện ra ở công trường quốc thị trang nhưng mà công trường quốc thị trang bây giờ nó dời đi rồi không có còn quốc thị trang nữa mà nó trở thành một cái uh, ga metro của bến thành mình đó. đó các bạn thấy một cái công trình rất là uy nghi luôn nằm trước chợ bến thành nhưng mà đã bỏ quan rất là lâu rồi bạn chỉ mới được cái sườn thôi à, đó, các bạn mình quay một vòng ga metro cho cả nhà mình cùng xem nha dạ. hôm nay thì chắc này còn sớm đèn nó chưa có đẹp không các bạn nhưng mà nếu khi mà Sài Gòn một khi đó về đêm này ánh đèn luôn minh rất là đẹp các bạn Hôm nay mình cái này chưa 6 giờ Còn sớm mới 5 giờ 40 các bạn Còn sớm Mà đường hôm nay rất là vắng Chợ Bến Thành trước chợ Bến Thành mà rất là vắng các bạn Không có một bóng khách du lịch luôn à, Chứ mọi khi là ở trước chợ Bến Thành này là khách du lịch rất là nhiều luôn các bạn Như bây giờ khách du lịch ít có về chợ Bến Thành này tết có về đi mua sắm nữa các bạn đó. ở đây là cửa chính của chợ bến thành mình đó các bạn ừ. 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 mình sẽ đi thẳng ở đây phía này là mình sẽ quẹo vào mình sẽ quay một vòng cái cái khu thu đổi ngoại tệ của của bến thành ở phía trước cửa tây thì nó có hai khu thu đổi ngoại tệ đó là mai văn và hà tâm đó các bạn đó là hai khu đổi ngoại tệ nổi tiếng của bến thành mình ai cũng biết hết À, đó các bạn giờ này và ở phía trước mình đó các bạn đó chữ Hà Tâm đó. rất là đông người người ta rất là đông người khách du lịch cái đó người ta đổi ngoại tệ tôi đổi ngoại tệ để người ta đổi đó tiền việt để người ta tiêu xài cho mấy cái chuyến du lịch đâu về Việt Nam đó các bạn đó các bạn thấy không rất là nhiều ở đây là đa số là khách nước ngoài thôi chứ thực ra chứ là không có người Việt mình các bạn đó. rất là đông luôn các bạn ở bên đây là điểm tôi đổi ngoại tệ Mai Văn đông nghịch người luôn. Đó, 
Ừ. Mình sẽ quay lại các bạn. À, mình sẽ đi ra ngoài đường à, ra đại lộ Lê Lai. Mình đi về bên à, khu chợ sắt. À, đó em sẽ quay ngược lại đi ra rồi ra metro lại đó các bạn à, công trình rất là uy nghi người ta nói là như bảy tấm tỷ một mét vuông nhưng mà bỏ quan như vậy từ hôm nay có mấy năm rồi đó các bạn do vướng về vấn đề gì đó không biết mà lại bỏ quan như vậy rất là lãng phí luôn các bạn dạ ừ, mình ra đây là trước đây là đường lê lai nè các bạn đó À, thấy rất là nhiều khách du lịch ở cái đây đa số là ở khu chợ Bến Thành này là chỉ có khách du lịch thôi chứ thực ra người dân mình họ không có đến đây làm gì hết các bạn thì ở đây đa số là quán những về làm du lịch thôi chứ thực ra không có quán cái gì mà để về sinh hoạt hàng ngày của cuộc sống hết cho nên là người dân bình thường mình thì không đến đây làm gì đâu cô chú anh chị à. ừ. dạ em sẽ đi lên đây rồi sẽ em đi bọc qua khu bùa phố bùa tây bùa viện có tây bùa em sẽ đi ngang đó em sẽ quay sơ khu phố tây bùa viện cho cả nhà mình cùng xem khu phố tây mình giờ này chắc có lẽ là chưa có lên đèn đâu tối tối chút bảy tám giờ thì khu phố tây mình rất là nhộn nhịp luôn giờ này sớm quá à. khu phố tây mình chỉ chỉ có quán ba bảy tám giờ tối thì nó rồi nó mới lên nhạc nó lên đèn à em sẽ đi vòng về đó mình xem cái đó như thế nào thôi các bạn ở phía trước mình đó là khách sạn như quơ đó các bạn khách sạn như quơ là khách sạn rất là lớn lớn nhất của sài gòn mình đó. ở phía bên tay trái em là công viên ba mươi công viên hai tháng chín công viên hai tháng chín để những ngày gần tết đó, cho người ta buôn bán bán hoa các bạn những chợ hoa lập ở khu công viên hai mươi tháng chín này các bạn không biết sao chính thì nó giống như một cái lá phổi xanh của Sài Gòn rất là nhiều cây xanh luôn rất là mát phía trước mình đó là đường Nguyễn Thị Nghĩa đó bạn đường Nguyễn Thị Nghĩa mình sẽ về phải mình sẽ đi qua khu phố Tây Bùi Viện đó dạ. Mình đang được đèn xanh là mình đi nhanh qua luôn để nó sẽ bị kẹt xe rất là lâu đó các bạn ở đây là đường Nguyễn Thị Nghĩa đó các bạn đường Nguyễn Thị Nghĩa có một đoạn này mình đi tới đây một xíu là sẽ tới đường Nguyễn Thái Học á đường Nguyễn Thị Nghĩa thì nó chỗ ngã sáu Bù Động nó tới đây nó một xíu nó có mấy trăm mét thôi nó tới phía trước này là tới đường Nguyễn Thái Học rồi nè đây phía trước này đi thẳng luôn là qua cầu Ông Lãnh mình sẽ qua quận Tư qua quận Tư mình sẽ về quận Bảy kẹt xe buổi chiều rất là kẹt xe rất là đông người em sẽ quẹo vào khu phố, phố bùi viện ở phía trước mình đây là đường trần hưng đạo đó các bạn trần đạo này trần đạo của phường cầu kho quận nhất đó. đường trần đạo rất là dài các bạn nó dài nó tới bên quận 5, quận 6 bên luôn á à, ở phía trước này đây là khu phố Tây đó bạn vừa bước vào là nó nổi bật lên nhiều màu những quán ba những ánh đèn rất là sập sình rất là muôn màu luôn à, 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 thấy ở đây là khu phố Tây đó. đó để em quay gần lại cẩn cảnh lại cho cả nhà mình thường xem các bạn thấy không Ôi, chết. nó rất là muôn màu luôn à. <cười> Cái gì vậy? Đó, đây là phố Tây Bùi Viện Mình sẽ đi nhanh một xíu, bạn đi ngang đây nó bị dính bản quyền á Nó dính nhạc á, cho nên em không có chạy chậm được Dạ. Đây là nhạc rất là dữ các bạn, nhạc rất là to luôn dạ. Đang đẹp không các bạn? 
Dạ. Phố này rất là nhiều chuyên gia thiết kế về ánh sáng này rồi, nên rất là đường rất là đẹp. Đây quay sơ cho các bạn coi thôi. Hôm nào mình sẽ đi quay cận cảnh em sẽ tắt tiếng. À. Chứ đây mình mở tiếng cũng được các bạn. Nó bị dính uh, dính nhạc của người ta. À. Ừ. Ừ. Quá trời đẹp luôn các bạn. Đó, đèn rất là lung linh luôn. À. ở đoạn này hết một phố tây nữa các bạn. Dạ. Hôm nay mình xin kết thúc video này nghe các bạn. Dạ. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nghe các bạn. Dạ. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ.